আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শাপলাস রেসিপি আজকে আমি বার্গার বানি রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর এই বার্গার বানটা চুলায় কিভাবে পারফেক্টলি তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটি আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলে এরকম নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে চলুন ভিউয়ার্স আর কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল রেসিপিতে চলে যাই বার্গার বান তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি একটি মিক্সিং বোলের মধ্যে দিয়ে নিয়েছি দুই কাপ পরিমাণ ময়দা এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি চার চা চামচ পাউডার সুগার আমি চিনিকে ব্ল্যান্ডারে ভালোভাবে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ ড্রাই অ্যাক্টিভ ইস্ট এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ সয়াবিন তেল আর একটা রুম টেম্পারেচারে থাকা ডিম এবার আমি সবগুলো উপকরণকে হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে ঘষে ঘষে মেখে নিচ্ছি মিশ্রণটা খুব ভালোভাবে মেশানো শেষ এবার আমি এখানে অ্যাড করে দেব কুসুম গরম দুধ এক কাপ আমি এক কাপ দুধ পুরোপুরি অ্যাড করব না অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে এটাকে একটা সফট ডো তৈরি করে নেব ডোটা তৈরি করা শেষ হয়ে গেলে আমি এখানে চার থেকে পাঁচ মিনিট এটাকে খুব ভালোভাবে ময়ন দিয়ে নেব বিওয়ার্স এখানে ময়ন দেওয়ার সময় আপনাদের হাতে লেগে যেতে পারে এই জন্য আপনার হাতে একটু তেল মাখিয়ে নিলে ময়নটা দিতে খুব সুবিধা হবে আর ডোটা অনেক সফট হবে চার পাঁচ মিনিট ময়ন দেওয়া শেষ আমি এবার এটাকে ঢেকে রেখে দেব দুই ঘন্টার জন্য ফিরছি দুই ঘন্টা পর লক্ষকণ বিওয়ার্স দুই ঘন্টা পরে ডোটা ফুল একদম ডাবল হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে হাত দিয়ে চেপে চেপে এর ভিতর থেকে সকল বাতাসগুলো বের করে দিয়ে এই ডোটাকে আমি আবার চার থেকে পাঁচ মিনিট একটা বোর্ডের মধ্যে নিয়ে খুব ভালোভাবে ময়ন দিয়ে নিচ্ছি বোর্ডের মধ্যে আমি একটু শুকনো করেছি টিয়ার ইন লাভ এতে করে ময়নটা দিতে খুব সুবিধা হবে আমি এভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে ঘষে ঘষে দুই হাত লাগিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট ময়ন দিয়ে নেব এই ময়নটা দেওয়ার ফলে রুটিটা অনেক সফট হয় আমার সম্পূর্ণ ডোটা ভালোভাবে ময়ন দেওয়া শেষ এবার আমি এটাকে একটু লম্বা টেসেপ করে নিচ্ছি আমি এটাকে ছয়টা ভাগে ভাগ করে নেব একটি ধারণ নাইফ দিয়ে আমি এটাকে ছয়টা ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি এবার একটা ভাগ নিয়ে আমি এভাবে হাত দিয়ে ফোল্ড করে খুব সুন্দরভাবে গোল করে নিচ্ছি লক্ষকরণ বিওয়ার্স আমি এটাকে কিভাবে করছি হাত দিয়ে একটু ফোল্ড করে এটাকে ভালোভাবে গোল করে নিচ্ছি আমি সেমভাবে সবগুলো রুটি ডো তৈরি করে নিচ্ছি আমি সবগুলো রুটি ডো তৈরি করা শেষ আমি এবারে এটাকে একটা যে ট্রের মধ্যে বেক করব সে ট্রের মধ্যে আমি ফয়েল পেপার লাগিয়ে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি এবারে এই ট্রের মধ্যে একটা একটা করে রুটি ডো আমি সাজিয়ে নিচ্ছি এটাকে একটু ফাঁকা ফাঁকা করে সাজাতে হবে কারণ এই ডোটা ফুলে আবার ডাবল হয়ে যাবে আমি সম্পূর্ণ রুটি ডো সাজানো শেষ এবার আমি এগুলোকে আবার বিশ মিনিটের জন্য একটি ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি ফিরছি বিশ মিনিট পর লক্ষকণ বিওয়ার্স বিশ মিনিট পরে সম্পূর্ণ ডোটা ফুলে একদম ডাবল হয়ে গেছে এবং একটা সঙ্গে একটা লেগে গেছে আমার পাত্রটা ছোট হয়ে গেছে এই জন্য এটা একটা সঙ্গে একটা লেগে গেছে আমি এর উপর থেকে একটু দুধ ব্রাশ করে দিচ্ছি এতে করে বানের কালারটা খুব সুন্দর হয় আমার সবগুলো বানের মধ্যে দুধ ব্রাশ করা শেষ এবার আমি এগুলোকে বেক করার জন্য চুলায় চলে যাচ্ছি এদিকে চুলায় আমি একটি বড় পাতিলা বসেছি এর মধ্যে আমি একটি স্ট্যান্ড দিয়ে এটাকে প্রি হিট করে নিয়েছি দশ মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে চুলার আঁচটা হাই হিটে দিয়ে আমি এটাকে প্রি হিট করে নিয়েছি এবার চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়ে আমি সে বানের ট্রেটা খুব সাবধানে আমি পাতিলার মধ্যে বসিয়ে দিই 
একটা ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছি আমি এটাকে আধা ঘন্টার জন্য এই পর্যায়ে প্রথম 5 মিনিট আমি এটাকে হাই হিটে জাল করব এরপর চুলার আঁচটা লো হিটে রেখে আমি আরো 25 মিনিট এটাকে ভালোভাবে বেক করে নেছি ফিরছি আধা ঘন্টা পর লক্ষ্য করুন ভিউয়ার্স আধা ঘন্টা পরে বানের উপর থেকে খুব সুন্দর একটি কালার এসেছে এবং বানটা পুরোপুরি হয়ে গেলে খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হবে আমি চুলাটাকে অফ করে দিয়েছি এবার বানগুলোকে আমি উঠিয়ে নেছি বানগুলোকে আমি একটু ট্রের মধ্যে উঠিয়ে নিয়েছি এবার উপর থেকে আমি একটা ভিজা কাপড় দিয়ে এটাকে ঢেকে দেব এতে করে বানটা খুব সফট হবে এভাবে আমি ঢেকে রেখে দেব পুরো বানটা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি এটাকে সার্ভ করে নেছি সবগুলো বান ঠান্ডা হয়ে গেছে আমি এগুলোকে উঠিয়ে সার্ভ করে নিয়েছি দেখুন বিবার্স বানগুলো দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে এবার আমি একটি বান আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি বানটা দেখুন কতটা স্পঞ্জি হয়েছে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন এই বানের সাইডটা একটু এবড়ো তেবড়ো হয়েছে কারণ একটা সঙ্গে একটা লেগে গিয়েছিল বানের নিচের অংশটা একটু বেশি কালার চলে এসেছে অসুবিধা নেই এবার আমি বানটা আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি এর ভিতরটা কতটা ফ্লাফি হয়েছে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন এটা কতটা ফ্লাফি আর কতটা স্পঞ্জি হয়েছে বিভার্স দেখলেন তো কত অল্প সময়ে ঝটপট তৈরি করা যায় চুলাতে পারফেক্ট বান এই বানটা আপনারা যে কোনো বার্গার তৈরিতে ব্যবহার করতে পারেন অথবা বিকেলে বা সকালে চায়ের সঙ্গেও এটা পরিবেশন করতে পারেন আশা করি আজকের আমার এই বানের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে এবং শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলে এরকম নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আজ আর কথা না বাড়িয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী কোনো দিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হবো সে পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ